ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു നിയോസിൻ്റെ ആറ് മാസത്തെ കോഴ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ലെസൺ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസൺ ട്വൻറ്റി റീജിയണാലിസം ആൻഡ് റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രാദേശികത്വവും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ ഏതൊക്കെ എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി എം കെ എ ഐ ഡി എം കെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് തെലുങ്ക് ദേശം കേരള കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വൈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എൻകറേജ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് റീജിയണാലിസം പ്രാദേശികത്വം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പ്രാദേശികത്വത്തെ എന്തിനാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പ്രാദേശികത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അബൌട്ട് വൺ നോട്ടബിൾ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം വളരെയധികം ദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായ പാർട്ടികൾ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദെൻ വാട്ട് ഈസ് റീജിയണൽ പാർട്ടി പ്രാദേശിക പാർട്ടി എന്നാൽ എന്ത് ഒരു പ്രദേശത്തെയോ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയോ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിശ്ചിത അതിർത്തിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് പ്രാദേശിക പാർട്ടിയിലെ പ്രതിനിധികളുടെ പങ്ക് എന്താണ് തൻ്റെ പ്രദേശത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പാർലമെൻറ്റിനെയും നിയമസഭകളെയും തങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്വാധീനിക്കുക എന്നതാണ് പ്രാദേശിക പാർട്ടിയിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ കടമകൾ അടുത്തത് റീജിയണാലിസം ഈസ് എ പ്രോബ്ലം വൈ പ്രാദേശികത്വം പ്രശ്നപരിഹാരിയാണ് സോറി പ്രാദേശികത്വം ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പ്രശ്നപരിഹാരിയല്ല കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നഹാരിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം റീജിയണാലിസം ഈസ് എ പ്രോബ്ലം വൈ പ്രാദേശികത്വം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും ഭീഷണിയാണ് അതിനാലാണ് പ്രാദേശികത്വം ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് പറയുന്നത് വൈ റീജിയണാലിസം ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് പ്രാദേശികത്വത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂനതാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്തോടുള്ളതിനേക്കാൾ അവർ വസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തോടോ സംസ്ഥാനത്തോടോ മാത്രം കുറവുണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രാദേശികത്വത്തിൽ വളരെയധികം ന്യൂനതകളുണ്ട് എന്ന് പരിഗണിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് പാർട്ടി റൂൾ ഇന്ത്യ ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ അറുപത്തേഴ് വരെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതാണെന്നതാണ് ചോദ്യം അതായത് നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രാദേശികത്വം എന്താണ് റീജിയണാലിസം എന്നത് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്ക്രൈബ് റീജിയണാലിസം അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധി മുതൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന മുഖമുദ്രയാണ് പ്രാദേശികത്വം രാജ്യത്തോ രാജ്യത്തിനോടുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തോടോ സംസ്ഥാനത്തോടോ ഉള്ള സ്നേഹവും പ്രതിപത്തിയുമാണ് പ്രാദേശികത്വം ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തോട് ഭരണാധികാരികൾ തുടർച്ചയായി അവഗണന കാട്ടുന്നു എന്ന ചിന്തയോ ഇതുവരെയും പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലായിരുന്ന തങ്ങളോട് വിവേചനം കാട്ടുന്നു എന്ന പരാതിയോ രാഷ്ട്രീയ നിറം കൈവരിക്കുമ്പോൾ പ്രാദേശികത്വമായി എന്നതാണ് ദെൻ പ്രാദേശികത്വം ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ റീജിയണാലിസം ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് തന്നെ പ്രാദേശിക വാസനയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും മനഃപൂർവ്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മനഃപൂർവ്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ വാട്ട് ആർ ദി കോസസ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീജിയണാലിസം പ്രാദേശികത്വം ആ ഒരു ചിന്താഗതി അത് വളരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭരണപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അധികാരം അമിതമായി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം വേണം എന്ന മുറവിളി ഉയരുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക തത്വശാസ്ത്രമോ ഭാഷയോ സംസ്കാര രീതിയോ എല്ലാവരുടെയും മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായം നിലവിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സാംസ്കാരികമായി വ്യത്യാസ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉപസംസ്കാര വിഭാഗങ്ങൾ 
കൂടുതൽ സ്വയം ഭരണ അവകാശം വേണമെന്ന് വാദിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അടുത്തത് പ്രത്യേകമായ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഉപസംസ്കാര പ്രദേശം തങ്ങൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നേതാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശികത്വത്തിനോ മറ്റൊരു മാനദണ്ഡം കൂടിയുണ്ട് തദ്ദേശ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ വ്യക്തിപരവും സ്വാർത്ഥപരവുമായ മോഹങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ന് മുഖ്യമായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരെയും മറ്റും നിയമിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര നേതാക്കളുടെ ഈ പ്രാദേശികത്വ ചിന്താഗതി നമുക്ക് ശരിക്കും കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ റോൾസ് ഓഫ് റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് ഇൻ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റീജിയണാലിസം പ്രാദേശികത്വ ചിന്താഗതി വളരാൻ പ്രാദേശിക പാർട്ടി വഹിക്കുന്ന പങ്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലോ പ്രദേശത്തോ ഒതുങ്ങി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വംശീയമോ മതപരമോ സാംസ്കാരികമോ ആയ വ്യക്തിത്വം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവയാണ് ഇവ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് അഖിലേന്ത്യ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോലും ഇവർക്ക് കഴിയുന്നു ഡി എം കെ അണ്ണാ ഡി എം കെ എ ഐ ഡി എം കെ അകാലിദൾ നാഷണൽ കോൺ കോൺഗ്രസ് ശിവസേന ആസാം ഗണപരിഷത്ത് സമാജ്വാദി പാർട്ടി തെലുങ്ക് ദേശം എന്നിവ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രാദേശിക പാർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പാർട്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഇതിനോടകം കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ റീജ് പ്രാജ് എന്താ പറയുക റീജിയണാലിസം ആൻഡ് റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് കേട്ടോ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ എവിടെയോ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വേർഡ് എവിടെയോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് തിരുത്തി വായിക്കണം നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ഇരുപത് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒരു കമൻ്റ് അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമൻ്റ് അതിന് ഒരുപാട് വാല്യൂ ഉണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത കൂട്ടർ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തും അപ്പോഴും അവരും ശ്രദ്ധിക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് വീഡിയോ അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് അത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അല്ലെ ഇതുവരെ പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഓക്കേ